എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹോം ടിപ്സ് ആൻഡ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അവലോസ് പൊടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും തന്നെ അവലോസ് പൊടി എന്താന്ന് അറിയാമായിരിക്കും പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ മിക്കവാറും വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അവലോസ് പൊടി കോട്ടയം ഭാഗത്തുള്ളവരാണ് കൂടുതലായിട്ട് അവലോസ് പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ അവലോസ് പൊടിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് തേങ്ങായോ പഞ്ചസാരയോ തേനോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് കുറച്ച് പച്ചരി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മുന്നൂറ് മില്ലിയുടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അളവിലാണ് പച്ചരിയുടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നൈസായിട്ട് പൊടിക്കണമെന്നില്ല ഞാനൊരു അപ്പത്തിൻ്റെയും പുട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കുള്ള പരുവത്തിലാണ് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്ന് മുറി തേങ്ങ ചെറുകിയതാണ് മൂന്ന് മുറി തേങ്ങ ചെറുകിയത് മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കണമെന്നില്ല കുറച്ചളവ് കുറഞ്ഞാലോ കൂടിയാലോ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കറിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ജീരകമാണ് ഇത് കുതിർത്ത് പൊടിച്ചതുകൊണ്ട് ചെറിയ നനമുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചെറുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പണ്ട് കാലത്തുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ അവലോസ് പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെ അവലോസ് പൊടി നനഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതിന് എത്ര തേങ്ങ വേണം അത്രയും തേങ്ങ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു അവലോസ് പൊടി നനച്ചിരുന്നത് ഇത്രയും തേങ്ങ ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് അരിപ്പൊടി നനച്ചെടുക്കാം അവലോസ് പൊടിക്ക് നനയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ജീരകം ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രുചിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുട്ടിന് നനയ്ക്കുന്ന അത്രയും നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് മൂന്ന് മുറി തേങ്ങയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ആ അരിപ്പൊടിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടണം മൂന്ന് മുറി തേങ്ങ കൊണ്ട് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് നനഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പൊടി നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കാം കട്ട കെട്ടാത്ത രീതിയിൽ വേണം പൊടി നനച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാകം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും പൊടി നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഉപ്പും കുറച്ച് ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പും ജീരകവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവലോസ് പൊടി വറക്കാനുള്ള പാകമായിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരിക്കലും എടുത്തു നിൽക്കരുത് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അവലോസ് പൊടി വറക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉരുളിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചുവട് കെട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ വറക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അഥവാ ചുവട് കെട്ടിയില്ലാത്ത പാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീ കുറച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ ഉരുളിയിലൊക്കെ വറക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അവലോസ് പൊടി വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുമ്പോഴേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അവലോസ് പൊടിയുടെ മണം വരാൻ തുടങ്ങും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന അവലോസ് പൊടിയാണ് അവലോസുണ്ടയും ചുരുട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും കേടാകാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം അഥവാ കേടാകുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷം വരെ നമുക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറാതെ അവലോസ് പൊടി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും അവലോസ് പൊടി ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവലോസ് പൊടി നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അവലോസ് പൊടി കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയോ തേനോ തേങ്ങ ചെറുകിയതോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കഴിക്കാം വൈകുന്നേരമൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇത് ഇന്നത്തെ അവലോസ് പൊടിയുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം കൂട്ടത്തിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ഇതുപോലെയുള്ള പഴയതും പുതിയതുമായ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് വീണ്ടും കാണാം